Hello, my dear students, students of second preparatory stage for English language subject. أهلا بكم طلابنا الأعزاء لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي. زي ما إحنا عارفين وزي كل مرة إن إحنا حلقتنا تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة عندنا يونت جديد من ابتدي يونت 11. So I want you to be ready with your books. But before uh, uh, going into deep details, I want you to make just like a recap on what we have tackled in the previous session. هنعمل زي revision كده سريع. أو هفكركم باللي إحنا عملناه المرة اللي فاتت علشان تو كونكتد ويز توداي سيشن. إحنا قدمنا جرامر uh, ليسونز uh, عرفنا إن إحنا إزاي بنكتب رايتنج وذ ديفرنت فورمز عرفنا إن إحنا إزاي uh, بن, بنقدم حاجات uh, ليها علاقة بالأونلاين شوبينج وإن إحنا إزاي نكتب حاجة لايك إن إدفرتايزمنت أو إن إحنا نكتب إعلان عن حاجة وي وونت تو باي أور وي وونت تو سيل وإتكلمنا برضو عن جرامر ليسونز وفيها حاجات زي a few, a little, a lot of, some اني دي تقريبا كانت اخر الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الجرامر ليسونز وكمان الفوكاب ووردز والرايتنج باراجرافز اللي احنا اتعلمنا نكتبها ازاي او الادفرتايزمنتس اللي هي الاعلانات اتعلمنا ازاي ان احنا نقرا ادفرتايزمنت وازاي نكتب ادفرتايزمنت اوكي سو ذات واز ايفريثينج كونسيرنينج ذا لاست يونت النهارده هنبتدي يونت جديده سو ليتس جيت ريدي وذ اور بوكس اند اور هايلايترز اند اور بنسلز اند ليتس ستارت اور سيشن ليتس جو Okay, my dear students. So let's now do as we always do clarify our objectives before we start. As I told you, our unit is titled with the future of our planet. This is the new unit, unit 11. Okay, so don't forget to get ready with your books to write anything after me if we are uh, discussing something. So here, the future of our planet, طبعاً planet معناها الكوكب. The future, مستقبل الكوكب, كوكب الأرض طبعاً. Okay. So as for our objectives, by the end of this session, you will be able to know and understand the following. For the reading part, we will read some online posts about helping the environment, texts about a school trip, and an article about teenage environment uh, inventors. Then, for the speaking part, making predictions and future plans, also we will uh, uh, speak and talk about suggest, uh, suggesting solutions and giving opinions for how to save the planet. For the listening part, a paragraph about an environmental problem or a holiday postcard. Then for the language part, a very important grammar lesson. It's about verb to be plus going to plus infinitive to express future plans or intentions or arrangements that are going to be done in the future. That grammar lesson is very important. So I want you to get ready with any notebook to write after me any notes we are going to discuss together. Okay? يعني خليكم جاهزين أي ورقة فاضية أو كراسة فاضية ممكن تكتبوا فيها أي notes تحتاجوها while studying later on. So as we always do as a beginning of every unit. زي ما إحنا عارفين وزي ما بنعمل كل مرة as a beginning of a unit زي بداية كده أو warm up أو تهيئة للunit. Okay, we have some pictures. And some words. Okay, let me just uh, translate for you the meaning of every word. We have here install. Let me just uh, refer with my pen. Here, this is the first one. Install. We have pick up. يعني يلتقط حاجة. Pick up something from the floor. مثلاً يلتقط حاجة من على الأرض أو يشيل حاجة. We have plant. الزرع. الزرعة. Plants. يعني. Recycle. طبعاً دي we discussed it uh, many times in the previous sessions. The recycle اللي هي إعادة تدوير الأشياء. ريوز إعادة استخدام وسيف يعني ينقذ أو يوفر. If I say save time, ده يوفر وقت. Save somebody for example, دي هنا ينقذ بني آدم. Okay, and we have here some expressions or phrases. Mobile phones, plastic bottles, rubbish, solar uh, panels, and trees and wildlife. So we are to match every Uh, verb with its suitable phrase. هن... هنوصل كل verb بالphrase أو العبارة المناسبة لي. طبعا to discuss the picture. So what can we see here? We can see some people. What are they doing? Can you guess? According to the verbs that we have? Definitely. They are planting. So what are they planting? They, planting. they are planting trees. Okay. Then for the next one. What are these? These are bottles. They were bottles actually. And now, after uh, we finish the water inside them, they became empty. Shall we throw them away? 
ان احنا نتخلص منه او نرميهم ان ذا باسكت اور سمثينج لايك ذات لا ان احنا الافضل ان احنا نعمل ايه تو ري يوز ذا بلاستيك بوتلز اوكي نعيد استخدامها تاني بشكل تاني then some children here what are they doing it's very obvious of course واضحه جدا طبعا they are picking up the rubbish او بيلتقطوا القمامه من على الارض then these are some engineers or workers يعني عمال او مهندسين طبعا بيعملوا ايه of course they are install solar panels بيحاولوا يستخدموا تاني السولار بانلز اوكي يعيدوا استخدامها تاني and this little bird طبعا in which in this picture we are trying to save wildlife بنحاول ننقذ الحيوانات او الطيور في الحياه البريه من الانقراض او من الموت او uh, حاجات شبه كده يعني وفور ذا لاست بيكتشر وي هاف ذيس ار سم موبايل فونز طبعا هنا ذا سوتبل فيرب از ريسايكل موبايل فونز ان سو موبايل فونز يعني وين وي هاف اولد فونز لما بيكون عندنا موبايلات قديمه ان ازيد اوف جيتنج ريد اوف ذيم يعني ساعات بنرميهم او ممكن الناس تكسرهم او حاجه لا احنا ممكن نعيد استخدام بارتس منها يعني اجزاء منها to fix other parts in other uh, uh, broken uh, mobile phones مثلا لو موبايل تاني عندي مش شغال او needs special piece uh, عشان يتصلح بيها فممكن اخد البيس دي من, من مثلا موبايل فون تاني كان عندي قديم اوكي okay? this is how to install mobile phones so that was the warm up هنا بقى language part read some online posts from teenagers who want to help the environment احنا هنا هنركز على language و reading مع بعض اوكي okay? Uh, هنقرا الاول uh, some uh, uh, online posts كده for teenagers وبعد كده هنركز فيهم على some phrases كده concerning the grammar lessons او حاجات ليها علاقه بالجرامر اللي هنت... هتتشرح بعدين يعني. So this is of course uh, written in your book. The rivers in Kaziranga National Park in India. دي ناشونال بارك يعني محميه طبيعيه. المحميه الطبيعيه دي بنلاقي فيها ال uh, animals وممكن يبقى فيه rare animals او حيوانات نادره. فالمحميه الطبيعيه دي It saves the or it it uh, affords them, or provides them the same wildlife they need. يعني المحمية الطبيعية دي بتكون حاجة إطار كده بيحمي الحيوانات أو الطيور من إنها تبقى مهددة بالإنقراض أو for the hunters who hunt them إن ما فيش صيادين يصطادوهم دي حاجة بتحميهم يعني. Okay. So this is the national park and it's called Kaziranga in India. Often flood. When I mention flood here flood is a verb here معناه يفيد يعني when we have uh, um, a higher level of the sea uh, of the sea يعني عندنا ارتفاع في منسوب المياه او البحار عموما ده بيعمل فلود فيضانات ففلود as a verb it means يفيد okay so here it's a verb and the problem is getting worse because of climate changes طبعا بسبب تغيرات المناخ climate يعني مناخ climate is totally different from the weather الوذر اللي هو حاجه is changing every week or every day ده الجو اللي بيتغير كل يوم بس الكلايمت از فيكسد ثرو اوت ذا يير تقريبا بيبقى ثابت على مدار السنه ليتر ذس يير اي ام جوينج تو اي ام جوينج تو سو هير ذس از ون اوف ذا فريزز اور اوف ذا فيربس وي ار جوينج تو يوز ليتر اون ان اور جرامر لسن فهخطط عليها دلوقتي ده الدرس الجديد بتاعنا يعني اي ام جوينج تو هيلب ماي فادر تو سيف وايلد لايف فروم ذا فلود ووتر من مياه الفيضان This can be dangerous. Dangerous, يعني خطر. Come, but my father works in the park, and he knows how to keep me safe. This is the first article. The second one. There is a lot of air pollution. تلوث الهواء. From the traffic, طبعا من المواصلات. In our city, and this is very unhealthy. The trees are good for the environment. وقلنا قبل كده كتير environment معناها البيئة المحاطة بنا. And help reduce air pollution. ده بيحاول يقلل reduce يعني to uh, decrease أو يقلل uh, تلوث الهواء. So next week we are going to plant trees on the roof of our school and make a school roof garden. نحن هنحاول إن إحنا نقلل ال pollution ده بإن إحنا نزرع أشجار أقدر شوية on the roof يعني على السطح سطح المبنى. Then another article. I love phones. But I know that throwing away old phones can be bad for the environment. يعني مش حاجة صحية أو مش حاجة هتفيد البيئة اللي حوالينا. I started a project in school to recycle mobile phones. يعني أنا ابتديت مشروع جديد مش مشروع طبعا بيزنس لا مشروع يعني فكرة in our school for recycling mobile phones. إن إحنا إزاي نستخدم الأشياء 
او البارتس او البيسز اللي احنا مش محتاجينها في الاولد موبايل فونز نستخدمها تو فيكس ذا نيو وانز او تو فيكس اذر وانز عشان نصلح بيها حاجات جديده فروم تومورو بيبل ار جوينج تو برينج اس ذير اولد فونز اند وي ار جوينج تو ريوز ذا بارتس يعني هنعيد استخدام البارتس القديمه فروم ذيم تو ريبير اذر فونز ريبير يعني فيكس او مند يعني يصلح الموبايلات بقى الاجدد شويه او الموبايلات الاخرى اوكي هير انذر جرامر لسن ده اللي انا قلت لكم عليه واحنا uh, بنقرا uh, be going to and be here means am or is or are verb to be يعني in the present simple tense طبعا verb to be هنا is followed by going to plus infinitive infinitive verb why do i use am is are going to plus infinitive in what cases في انهي حالات بالظبط بستخدم ده اولا this is referring to future future يعني مستقبل انا لما بستخدم التنس ده احنا عارفين او maybe some of us عارفين ان احنا how can we refer to future the will will plus infinitive على طول مش كل الوقت we have some cases or other cases in which we use this rule of going to يعني مش كل الحالات بستخدم فيها لل future will plus infinitive otherwise or other in other cases I use this rule let's see here when and how we can use it اوكي okay. اول حاجه او اول استخدام اللي بنستخدم ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف فور انتنشنز اوكي انتنشنز يعني النوايا وان اي انتند سمثينج او لما بكون ناوي على حاجه اوكي okay. انا مش بقول يعني فور اكزامبل انا ناوي ان انا اسافر اف اي هاف ذا انتنشنز تو ترافل تو هير جاده انا عندي منين ان انا اسافر غردقه مش هقول اي ويل ترافل تو هير جاده هقول اي ام جوينج تو ترافل Because I have intentions, I have my plans. يعني عندي ترتيبات, عندي خطط, عندي نية. Okay? يعني I didn't uh, decide on the spot. ما قررتش لحظة الكلام. ده أنا بخطط للموضوع بقالي فترة أو كم يوم. So when you have intentions or plans or uh, uh, any other arrangements, يعني أي ترتيبات مسبقة, in this case, I use am, is, are, plus going to, plus infinitive. Okay. So here, examples. I am going to help my mother. طبعا استخدمت am هنا علشان I have I. What are you going to do? لو أنا هنا عندي. Let me show you with another color. بصوا هنا. لو أنا عندي question mark. So I have to start with am is or directly after the um, WH question word. What are you? What is she? For example. Okay. Then going to plus infinite. He is not going to throw away his old phone. هو عنده النية إن هو ما يرميش الأولد فون. How is she going to help the environment? يبقى إحنا متفقين. When we have a question, I, I add first verb to be, am, is, are, then the subject, she, he, it, they, you, whatever, and going to plus infinitive. This is the sequence أو ده الترتيب. Whether I have a question or an ordinary sentence. Okay. يبقى أول استخدام. When I have intentions, لما يكون عندي نية الحاجة. Then make questions about future intentions, then ask and answer the questions. هنا أنا عندي some uh, words, طبعا need to be put in direct order. محتاجين إن هم يترتبوا. فهنرتبهم بس باستخدام the tense of the future and the rule of am, is, are, plus going to, plus infinitive. I have here do, at the weekend, are you, and what, and going to. Okay. دايما بيبقى عندي um, a capital letter in a word okay زي دي كده this means I have to start with this word يعني هبتدي ب what then after what قلنا لازم يبقى بعدها a helping verb ال helping verb هنا verb to be am is are يبقى هقول what are you going to do at the weekend and don't forget the question mark okay another question Okay, if we want to answer بقى طبعا what are you going أنا بجاوب عن نفسي يبقى بقول I am So when I mention are you in the question when I answer about myself I say I am Okay, I'm going to visit my grandparents at the weekend Another question وبال answer برضو طبعا where is the word that has a capital letter فين هي الكلمة اللي فيها capital letter طبعا هي where So where وبعدها ال helping verb where are, where is, where Uh, uh, something like that. Where are Taban? Where are you going uh, uh, for your next holiday? El Igeba Mukitiba, I am going to travel to her gather for next holiday. Then, where is the capital letter here? 
اتس هاو زي ما قلت لكم قبل كده نمبر ذيم تو بي كلير فور يو يعني لما نرقمهم ده بيبقى احسن لنا عشان ما نتلخبطش سو ليت مي تراي ات وذ يو كده دي كده نمبر 1 هاو ذن احنا وي نيد ذا هيلبينج فيرب هاو ار يو ذس از نمبر 2 هاو ار يو ذن اي نيد ذا مين فيرب او الفيرب الثاني هيبقى هاو ار يو جوينج ذس از نمبر 3 ذن How are you going to plus infinitive? Will how I improve? This is number four. Your number five. English number six. دائما رقموها كده أحسن لكوا عشان تبقى أسهل لكوا. How are you going to improve your English? Improve يعني حسن من. I am going to improve my English by joining some conversation courses. إن أنا أشترك في كورسات محادثة. Recycle your. Are you going to old mobile phone when and it's? So we have here, this is the answer. Are you going to, هنا بقى مش عندي WH word. أنا مش عندي WH question word. That's why I will start directly with verb to be. ولما ابتدي سؤال ب verb to be uh, are or is, لازم تبقى الانسور فيها yes or no. It's called yes no question. ده اللي اسمه yes no question. لو مش بادئ ب WH question word. يعني مش بادئ ب what ولا when ولا where ولا اي حاجة. Then, yes I am going to do so. Okay, then we have some pictures, and for these pictures, I have to match every suitable sentence with its suitable picture. I have here the snow is going to melt. يعني التلج هيدوب. There is going to be a drought. Drought يعني الجفاف. He's not going to catch the bus. مش هيلحق البس. The tree is going to fall down. الشجرة هتقع. There is going to be a storm. يعني هيبقى في عاصفة أو the river is going to flood يعني النهر هيفيد طبعا what is this picture referring to of course it's so clear طبعا it refers to the storm there is going to be a storm the second one طبعا برضو is very easy اللي هي the tree the tree is going to fall down ليه بقول is going to fall down عشان في evidence okay as long as أنا عندي evidence إن حاجة هتحصل بستخدم is going to طبعا إن حاجة هتحصل in the future في المستقبل okay Then, طبعا, we have very huge amount of water. It means إن في هنا flood. The river is going to flood. وهنا طبعا, of course, what can you see? A snowman here is melting. فهنا طبعا, the ice or the snow is going to melt. Then, the last two pictures. Yes, this one or this man is not going to catch the bus. يعني, مش هيلحق البس. وآخر حاجة, في الصور, There is going to be a drought. Drought هنا when we don't have much rain. لما بيكونش عندنا مطر كفاية. Okay. إحنا خلصنا part مهم. We uh, let's finish the other part on the uh, smart board. So uh, again, uh, be ready with your books to continue our grammar lessons. Okay. Let's go to the smart board now. Okay. So now let's finish the grammar lesson we have here the thing we have talked about in the whole am is or plus going to plus infinitive how to express something that's going to be done in the future with using this rule ازاي ان احنا نستخدم حاجة هنعبر عنها في المستقبل بالرول دي okay احنا قلنا اول حاجة why can we use it if we have intentions if we have evidence If we have predictions, predictions with evidence, يعني لو أنا بتنبأ بحاجة أو بتوقع بحاجة ليها evidence, ليها دليل. مش بتوقع according to my personal opinion, يعني مش بتوقع according to أو لي علاقة برأي شخصي. بتوقع عشان حاجة. يعني for example here, examples. It's going to rain. I can see some dark clouds. بصوا هنا. أنا هنا عشان أنا شايفة dark clouds so this is the evidence for me ده الدليل ليا that's why I used is going to plus infinitive مش هقول it will rain okay طيب another example the students are going to do very well in their exams لي why am I doing so because they always get some good marks يعني على طول إن هم بيجيبوا درجات حلوة but that's why I expect with evidence that they are going to do very well in the exams okay Now, put the time expressions in the correct order from now to the future. احنا هنا عايزين نرتب الحاجة او الفريزز او العبارات دي from now till the future. 
وي هاف سم فريزز كده ان 3 ويكس يعني ان 3 ويكس يعني في خلال خلال ثلاث اسابيع tomorrow بكره in 5 minutes في خمس دقائق خلال خمس دقائق this afternoon يعني فتره الظهر this evening فتره المساء the day after tomorrow بعد بكره next week الاسبوع اللي جاي و in 10 days time يعني خلال 10 ايام الترتيب بتاعهم is like the following in 5 minutes this afternoon or this evening tomorrow and the day after tomorrow then next week then the last thing in 10 days time ده ترتيب ازاي ان احنا how to uh, uh, put the phrases of time in sequence then and the last thing in three weeks دي ابعد مدة in the future طبعا reading part read the letter and text message about a school trip to Ras Muhammad طبعا Ras Muhammad دي uh, منطقة okay we complete the sentences هنقرا الاول الاعلان ده خلاص للرحلة دي dear parents the bus will be leaving will be leaving for Ras Muhammad from the school tomorrow at 6:30 a.m. and returning in 5 days time وهيرجعوا في خمس ايام at 12:30 p.m. on Thursday 11th of June please make sure that your daughter has suitable clothes suitable is a new word معناها ملائم يعني ملابس ملائمه او مناسبه for the swimming and diving trips the diving trips اللي هي رحلات الغطس to the coral reefs the coral reefs يعني الشعب المرجانيه on monday and tuesday they will also need good trainers trainers زي ما قلنا قبل كده يعني الكوتشي and a sun hat و طاقيه for the for uh, the visit to the mangrove forest the mangrove forest دي uh, شكل من اشكال الشجر اللي بينمو على عند البحار او كده on wednesday we will be taking part in the conversation project في برضه project اسمه conversation in the mangrove forest and helping to plant new trees وهيزرعوا new trees هناك دي البلان او الخطه بتاعه الرحله Read the letter and text message. هنا بقى هنكمل ال في text message كده that was sent from one of the students to her uh, classmate. البنت اسمها حبيبة وبتبعت message لليلى صاحبتها. She's saying we're not sharing a room. Mrs. Nagwa says that the older students have to help look after. Look after the phrasal verb جديد أو عبارة جديدة معناها يعتني بي. The younger girls. Can we meet at the school gates tomorrow morning at 6 a.m.? I need to give you the trainers. أنا محتاجة أديك ال trainers. I'm lending you. I'm lending you يعني بسلفك. I am lend يسلف. Borrow يستلف. You so that you can put them in your suitcase. ال suitcase اللي هي شنطة السفر. Okay. طيب. هنا complete the sentences بقى طبعا according to the information we have read. School is going on a trip to Ras Muhammad from A to A. طبعا. Let's recall the past events. From tomorrow till 11th of June. The second question: The students are leaving the school at space on a morning. طبعاً هما leaving school يعني هيمشوا من المدرسة at 6:30 a.m. on what day exactly? On Sunday. لأن هما قالوا in five days هيكون راجعين. معناه إن هما يسافروا من الأحد للخميس. Okay. On Monday and Tuesday they are going swimming and visiting the space. طيب هنا طبعا احنا قلنا كولر كورال ريفز هي هيزوروا او هيتفرجوا على الشعب المرجانيه. Then number four on Wednesday they are taking part in a nat in a nature conversation project in the ده هيحصل طبعا في المانجروف فورست او غابات المانجروف شجر المانجروف. ليلى is meeting her friend space at a the school gates. Friend Habiba Taban, we at 6 a.m. at the school gates. Okay. Uh, for number six, Layla and Habiba aren't space a room because they are looking after younger girls. Ehna unna nida sharing. Okay. So these were the sentences or the exercise after the short paragraphs we read together. Thank you for uh, watching uh, this episode. احنا النهارده خلصنا خلاص درس جرامر جديد و some articles كده قريناها with vocab words والمره الجايه هنكمل اليونت ف get ready with your books thank you again stay safe bye